Ciao! La vita senza cambiamento non è una vita, soprattutto importantissimo è metanoia, quindi riuscire a cambiare, a convertire sempre e sempre, sfidare se stesso, guardare faccia giusto e adattarsi. Penso che questo tema tratta Vangelo oggi, perché nella scena che sembra una guardare sulle notizie che sono in mondo, questo è successo, altro è successo, e Gesù dice cosa pensi che questa gente è peggiora di questi altri? Non è peggiora. Pensi che questa dove è crollato una frana, qualcosa è successo? È peggiora di questi altri che non sono successo nulla? No. Ma dice, voi finite così se non cambiate. Quindi, cioè, quella logica è qui. Ma io penso che è molto importante, perché dice, se non cambiate, non è questione se non cambiamo, siamo come questi che successo, sono successe queste cose, come la morte eh, in incidente, siamo come la persona che a quale non è successo, siamo proprio in una stagnazione. Ma Gesù aspetta da noi che non rimaniamo in stagnazione, che qualcosa in noi cambia. Non è questione che siamo cattivi della natura e buoni di natura, siamo così come siamo. Ma nonostante che siamo buoni, cattivi e altri, dobbiamo sempre essere in sviluppo, cambiarsi. Cambiarsi. Sempre non dire va bene, sono buono così, rimango così e niente, basta. Per cui c'è questa seconda parte del Vangelo, apparentemente tratta di qualcos'altro, ma tratta proprio di questo stesso tema. Perché fico che c'è e non porta la frutta, in stagnazione niente succede, niente si cambia. Ah, ma qui dice qualcuno, no, dai la possibilità, metto qualche concimo, tratto, quindi qui c'è questa indicazione, questa persona vuole cambiare, vuole portare frutta. Quindi Gesù dice con altre parole, non cambi, muoi. <ride> sì, perché la vita, per la vita è molto importante che non si lasciamo stare. Va bene, questo che abbiamo raggiunto. No, in questo momento quando diciamo non cambio nulla, siamo morti. E questo può Gesù dire. Dobbiamo sempre cercare di migliorare, di, di sfidare questo che pensiamo, di svilupparsi. Quello penso che è il tema del Vangelo. Cosa pensi tu?